Jumatan ya Pak? Ya, terima kasih Pak. Balik lagi di channel Halnya Kriwil. Saat ini tanggal 5 Juni 2020, bertepatan dengan hari Jumat. Saat ini saya akan ke masjid dan hari ini hari pertama kali untuk diperbolehkannya pe, apa namanya uh, beribadah di masjid ataupun di musola tetapi dengan kondisi yang terbatas dan ini hari Jumat untuk pertama kali sejak bulan akhir Maret kalau ya akhir Maret sejak penerapan PSBB itu direkomendasikan untuk sholat Jumat di rumah apa sholat uh, di rumah beribadah di rumah kemudian mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur dan hari ini adalah hari di mana pertama kali saya insya Allah sholat Jumat kembali di uh, masjid dan tadi sahib sahib saya dengar di musola itu ada beberapa musola yang menyelenggarakan sholat Jumat dan ini untuk meminimalisir membludaknya uh, jamaah sholat Jumat jadi untuk memecah uh, apa namanya memecah jumlah jamaah jadi ada masjid kemudian musola digunakan untuk sementara waktu untuk sholat Jumat kemudian Uh, warga di sekitar musola bisa melaksanakan sholat Jumat di musola tersebut. Nah, saat ini saya akan berada ke satu masjid uh, besar yang ada di daerah uh, Ragunan. Sekarang kita berada di perempatan Ragunan, dan kalau uh, bisa dilihat, ada beberapa warga yang sudah mendatangi yang sudah mendatangi dan membawa perlengkapan ibadah sendiri sholat e, Jumat itu memang disarankan untuk membawa peralatan sholat sendiri sajadah kemudian menggunakan masker kita akan masuk Jumatan ya Pak? ya, terima kasih Pak Kita mendapatkan satu kartu parkir Sekarang kita berada di Departemen Pertanian Nah ini biasanya memang digunakan untuk sholat Jumat, kemudian sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha Alhamdulillah kita dapat parkiran tidak jauh dari pintu gerbang masjid Tadi saya menyiapkan sebelum berangkat itu saya menggunakan masker dan menggunakan masker sudah saya gunakan. Kemudian saya siapkan saja ada sendiri. Kemudian saya tidak lupa bawa hand sanitizer. Nanti saya gunakan setelah sholat. Kemudian kemarin Bapak Gubernur Pak Anies menyarankan untuk bawa plastik. Ini untuk menyimpan sandal yang biasa kita gunakan jika memang apa namanya penempatan sandal sana cukup padat jadi ini kita bawa sampai dengan masuk di uh, tempat kita sholat saatnya kita masuk ke masjid Jangan lupa kalau yang di depan pintu maju masuk ke dalam 
Mengisi sop-sop yang masih kosong Mohon isi sop-sop yang masih kosong Diisi langsung pak Urut-urut urut dari depan Jangan ada lorong gitu pak Sampai ada lorong Ya, ini kita akan sampaikan Kurang lebih mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Dan kerjasamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang bisa?
selesai jembatannya dari jembatannya pakai dua kunet jembatannya pakai dua kunet uh, jaraknya setiap satu meter jembatannya sekarang kita kembali ke rumah nah ini jembatan pertama sejak PSBB diberlakukan jadi semenjak bulan Maret, pertengahan Maret atau akhir Maret sejak diberlakukannya itu saya sendiri sholat zuhur ketika di hari Jumat jadi uh, memang direkomendasikan pada saat itu untuk sholat di rumah ibadah di rumah, kemudian beraktivitas, bekerja pun di rumah dan hari ini hari dimana uh, pemerintah daerah kemarin mengumumkan sudah bisa 
tadi kita masuk ke dalam masjid itu kita diukur suhunya terlebih dahulu dan informasikan berapa suhu kita dan tadi saya mendapatkan suhu 36 derajat dan itu dipersilakan masuk sebenarnya ada dua tempat yang bisa digunakan satu di dalam dan satu di luar masjidnya cukup besar dan banyak jemaah mayoritas itu dari Departemen Pertanian dan warga sekitar yang dekat dengan Masjid Pertanian semoga wabah ini cepat berlalu dapat ter dapat terkontrol dengan cepat dan dapat ditangani dengan segera semoga kita digolongkan menjadi golongan orang-orang yang sabar oke sholat jumat pertama kali sejak bulan Maret ini memang menurut saya disambut dengan gembira untuk warga mus kaum muslim khususnya saya sendiri dan tadi ketika di uh, apa ketika pembacaan dua kunut pun uh, saya sempat mengeluarkan air mata sangat, sangat dibacakan doa ya berharap untuk apa yang kita doakan itu dijabah Allah Subhanahu Wa Taala semoga untuk wabahnya segera berlalu kemudian dapat terkontrol dengan uh, baik kemudian kita dapat beraktivis, uh, beraktivitas normal meskipun normalnya tidak seperti normal yang lalu sebelum terdampak pandemi ini soal jumat hari ini seperti biasa diawali dengan khutbah pertama kemudian khutbah kedua kemudian sholat jumat untuk dua rokaat dan yang spesialnya tadi dibacakan dua kunut pada rokaat kedua menjelang sujud dan saya sempat menitikan air mata semoga doa-doa yang diucapkan oleh imam kemudian diaminkan oleh kita sebagai makmum itu dijabah itu saja video dari saya sampai jumpa di video Ali Kriwil berikutnya salam